magandang gabi po sa inyong lahat dahil sa ipinatutupad po na community quarantine dahil sa lumalaganap na COVID-19. Sana naman po kayong lahat ay nasa maayos din pong kalagayan. Gusto ko lang pong ishare sa inyo yung aming hapunan ngayon dahil ito po ay masustansyang gulay at ito po ay ang ginisang ampalaya. Ishashare ko po sa inyo kung paano po ako magluto ng ginisang ampalaya na hindi mapait at sana po ay inyong magustuhan. Kaya samahan niyo po ako sa pagluluto ng aking ginisang ampalaya. Sana po ay magustuhan niyo. Mga sangkap sa ating ginisang ampalaya. Gagamit po ako ng dalawang ampalaya. 400 grams po ang timbang nito. Dalawang kamatis, mas mainam po kung hinog po yung inyong gagamitin. Okay lang din naman po na magdagdag kayo ng kamatis. Limang itlog, pwede rin po kayong magdagdag, pwede rin naman po kayong magbawas. Bawang, sibuyas, ah, gagamit po ako ng dalawang ginisa mix. At meron po tayong tubig dito, pag nagayat na po natin yung ampalaya, ibababad po natin dito. At meron din po tayong asin na ilalagay po natin dun sa ating tubig pag ibababad na po natin yung ating ampalaya. Kaya tara na po umpisahan na natin ang pagluluto ng ginisang ampalaya. Ang una po natin gagawin ay gayatin po muna natin yung ating ampalaya. Namili kasi kami nung stock na gulay kasi gawa nga nung nag-lockdown na malengke kami ng kaunti. Kasi paborito po ng aming pamilya, ito talagang ampalaya. No? Kasi hindi po siya mapait. Kaya naisipan ko pong ishare sa inyo kung paano po ako magluto ng ampalaya. Yan, pag natanggalan na natin ang gitna, syempre gagayatin naman natin to ng paislan. Yung laki nung gayat, depende na po sa inyo kung ano po yung type ninyo. Tapos, idiretso na po natin sa tubig pagkagayat. Ilagay na din po natin yung ating asin sa ating tubig para natutunaw na yung ating asin. And finish na po yung ating ampalaya. Yan, tapos na po natin gayatin yung ating ampalaya. Habang binababad po natin yan, magagayat na po tayo ng ating bawang, sibuyas at saka yung ating kamatis na hinugasan. Yung dami po ng bawang, pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Wala pong kaso kung mapadami o makaunti. Basta maigisa po natin yung ating ampalaya. Charot lang. <laughs> Nakakaluha. <laughs> Tapos na po tayo sa ating kamatis. Yung ampalaya naman po natin ang isusunod nating gagawin. Ang sunod naman po nating gagawin, ito po yung ating binapad na ampalaya. Lamas-lamasin lang po natin ng kaunti. Kung may ibang version po kayo ng pagluluto ng ampalaya, i-comment nyo lang po sa baba at itatry din po natin. Pero yung ganitong luto, sure na po ako na hindi po talaga mapait at magugustuhan po ito ng inyong mga kasama sa bahay. Susunod naman po natin gagawin ay atin na pong pigain. Hindi naman po siya pigam-piga. Basta mapiga lang siya, mawala yung tubig. Hindi naman po siya pigampiga, hindi nyo naman po makikita na durog na po yung ampalaya. Ito po yung ating ampalaya na piga na po natin at puhugasan naman po natin. Hugasan naman po natin para mawala naman po yung alat ng ating ampalaya. Okay na po ito at ito po ay lulutuin na natin. Tigay na lang po natin to, Basta wala lang siyang tulutulo na tubig. Ito na po yung ating ampalaya at igigisa naman po natin ito. Sana po natin ang pagluluto ng ating gulay. Kainit lang po natin yung ating kawali. Ang atin pong gagamitin na oil ay vegetable oil. Pwede naman po kahit ano, kung ano pong type. Sukatan lang po natin ng isang sandok. Tapos ay atin pong papainit. Saglit lang po lutuin itong ating ginisang ampalaya. Nanunahin na po natin yung ating
sibuyas. Ilagay na din po natin yung ating kamatis. Dito po sa kamatis, mas mainam po kung pulang-pula po yung inyong gamitin. Yung akin po kasi yung kamatis na nabili noong Sunday, ay hindi pa po siya ganong nahihinog kasi madami po akong binili. Hilaw po yung binili ko dahil nag-lockdown nga. Kailangan pong hilaw yung bilihin para magtagal po yung ating mga gulay. Tapos ay papalit na din po tayo ng shansi kasi ang ingay po nung ating shansi. Lulutuin lang po natin yung ating kamatis sa mahinang apoy dahil mahilaw-hilaw po yung ating kamatis. Okay na po yung ating kamatis. Luto na po ito. At ilalagay na po natin yung ating ampalaya. Pag alam nyo na kung okay na yung kamatis nyo, luto na. Pwede nyo na po ilagay yung inyong ampalaya. Saglit lang po itong lutuin ha. Pag nailagay na po natin yung ampalaya, konting halo lang po, katulad nito. At ilalagay na din po natin yung ating itlog. Itasan lang po natin sa gitna. Dito natin ilagay yung ating egg. Yung dami po ng itlog, nasa sa inyo po yun. Kung anong type nyo po dami. Pero ako po, maglalagay ako ng limang egg. At saka nga po pala, pwede po kayong maglagay ng karne, pero hindi po talaga ako naglalagay ng karne sa ginisang ampalaya. Pwede din kayo maglagay ng hibe, pwede rin po yun. Kasi kahit naman po wala siyang karne, masarap din po. Tsaka tipid po sa budget, ba diba? Luto-lutuin lang po natin yung itlog. Pag alam po natin luto na yung ilalim, di halu-haluin po natin. Kung kayo po ay may mga piniritong karne na tira, na inilagay nyo sa rep, pwede nyo pong isama dito. Halu-haluin nyo na lang po itong ating ampalaya hanggang sa maluto po yung itlog. Medyo laksan nyo po yung apoy para mas mabilis po maluto yung ating itlog. Para hindi po mag-overcook yung ating ampalaya. Lagay na din po natin yung ating ginisa mix. Yung palasa po, depende na po sa inyo kung ano po yung inyong gustong gamitin. Yan, okay na po, patay na po natin yung ating apoy at kasi kailangan po ay hindi mag-overcook yung ating ampalaya. Basta na po, naluto na po yung itlog, okay na po yun. Hanguin na po natin yung ating ampalaya. Okay na po yung ating ginisang ampalaya with egg. Tigman ko lang po ito saglit yung ating niluto. Mm-hmm. Malutong-lutong yung ating ampalaya. Wala siyang pait. Ito po talagang ampalaya. Dinadamihan ko po talaga ang pagluluto nito kasi pinapapak po talaga namin itong mag-asawa. Kung ikokosting po natin itong ating ampalaya, wala pa pong isandaan yung ating puhunan. Nung nag-short order po ako, kasama po ito sa short order, yung aking ginisang ampalaya. Ang tawag po ay ampalaya con carne. Tapos dito po siya nakalagay. Ang order po nun ay 80 pesos. Ay, ang gulay ko po ng tinda ay beans con carne, ampalaya con carne, at yung akin pong chop soy. Tapos nakalagay po siya sa lalagyan. Ngayon po ay matapos po natin itong ating kinakaharap. At kung naisipan nyo po magdagdag ng business na short order, pwede nyo pong idagdag itong ating ginisang ampalaya. Ay, ang tawag nyo po dun ay Ampalaya con carne. Tapos ito po, pwede nyo nalang lagyan ng toppings na chicharon. Binipisyo po ng ating masustansyang ampalaya, pampaganda po ng daloy ng ating dugo. Sa may mga diabetes, magaling din po. At makakapagpatibay po ng ating immune system. Kaya masustansyang masustansya po yung ating ginisang ang palaya. And sana po itong ating recipe na ito ay nakatulong po sa inyo dahil kailangan po natin sa panahon ngayon ay mas kailangan po natin ng malusog na pangangatawan. Kaya maraming maraming pong salamat sa inyong lahat at kita kits po ulit sa aking mga next video. Maraming pong salamat. Bye-bye!